और दोस्तों तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्राइट में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर बेस के बारे में तो फायर बेस वैसे तो इतना बड़ा टॉपिक है कम्प्लीट करने में लगभग सौ सौ से डेढ़ सौ लक्ष्य लग सकते हैं पर हम इतना डीप नहीं जाएंगे हम बेसिक बेसिक बात करने वाले फायर बेस के बारे में तो ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें हम जानेंगे फायर बेस के बारे में और वेरियस फीचर जो हमें ऑफर करता है और कैसे हमें वो काम करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फायर बेस है क्या चीज तो फायर बेस इज ए गूगल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स यू बिल्ड इम्प्रूव एंड ग्रो योर ऐप मतलब ये बेसिकली एक ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं उसको बिल्ड कर सकते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसको ग्रो कर सकते हैं तो मतलब काफी चीजें जो हमें ऑफर करने वाला है कि आप इस पर बिल्ड भी कर पाएंगे इम्प्रूव भी कर पाएंगे ग्रो भी कर पाएंगे तो जानते हैं कि वो कैसे हमें सब कुछ देता है तो ये जो फीचर्स हैं ये वो फीचर जो हमें फायर बेस ऑफर करते हैं तो क्या चीजें हैं मतलब ये इनके बारे में जानते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए ये चीजें आपको देते हैं तो सबसे पहले चीज है क्लाउड फायर स्टोर तो क्लाउड फायर स्टोर क्या चीज है तो क्लाउड फायर स्टोर बेसिकली एक डाटा बेस है एक रियल टाइम डाटा बेस जिसपे आप अपना डाटा स्टोर करा सकते हैं और उसको इजिली फैस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में फिर है एम एल किट एम एल किट बेसिकली एक मशीन लर्निंग किट है जो आपको ऑफर करती है बेसिक मशीन लर्निंग ऑपरेशन जो आप अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं फिर है क्लाउड फंक्शन जो क्लाउड फंक्शन है काफी सारे ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन क्या चीज होती है कि अगर आपको अपने यूजर को ऑथेंटिकेट करना हो बिफोर यूजिंग यूर ऐप मतलब जैसे आप देखा होगा कि कहीं एप्लीकेशन में आता है लॉग का ऑप्शन आता है आप लॉग इन विद फेसबुक लॉग इन विद गूगल या फिर आप मोबाइल नंबर से लॉग इन करते हैं या फिर आप रजिस्टर करके फिर लॉग इन करते हैं तो बेसिकली उसको ही ऑथेंटिकेशन कहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन में एंटर करने से पहले यूजर को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि वो रियल है या नहीं है फिर है होस्टिंग और फिर है क्लाउड स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज बेसिकली एक स्टोरेज है जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन में डाटा स्टोर करा सकते हैं आपकी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो हमें ऑफर करता है वो चीज़ें ये हैं टेस्ट लैब जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं कि ये कैसे स्टैंड करेगी अगर इसको हम पब्लिश कर देते हैं प्ले स्टोर पर या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर जब इस पर ज़्यादा यूजर्स इसको यूज़ करने लगेंगे तो कैसे है परफॉर्म करने वाली है तो परफॉर्मेंस मोनिटर यूज कर सकते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एप डिस्ट्रीब्यूशन और फिर क्लास्टेटिक्स फिर अपनी एप्लीकेशन ग्रो करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं बिजनेस ग्रो करने के लिए क्या चीज़ है आपके पास वो उसमें है एनालिटिक्स एनालिटिक्स क्या चीज़ है कि आप एप्लीकेशन को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके यूजर्स कैसे हैं आपके यूजर्स किस रीजन से ज़्यादा बिलोंग करते हैं किस एज ग्रुप के यूजर्स ज़्यादा हैं आपके तो वो सब कुछ आप एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग एनालिटिक्स फीचर्स ऐसे प्रिडिक्शन है जो आपकी प्रिडिक्शन देता आपको एप्लीकेशन के लिए और फायर बेस ए टेस्टिंग है क्लाउड मैसेजिंग है इन एप मैसेजिंग है क्या चीज़ है क्लाउड मैसेजिंग क्लाउड मैसेजिंग बेसिकली नोटिफिकेशन है जो कुछ नोटिफिकेशन आपके एप्लीकेशन में आती है जैसे आप एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर से कुछ नोटिफिकेशन आती है तो वो आप क्लाउड मैसेजिंग के जरिए यूज़ कर सकते हैं इन एप मैसेजिंग क्या चीज़ है जैसे आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और कोई नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर पॉप आउट होती है तो उसको कहते हैं इन एप मैसेजिंग तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपको फायर स्टोर ऑफर करते हैं तो फिलहाल तो भी हम बात करने वाले हैं क्लाउड फायर स्टोर के बारे में जो सबसे मेन फीचर है इसका और हमारे लिए काफ़ी काम का भी है तो चलिए जानते हैं क्लाउड फायर स्टोर क्या चीज़ है तो क्लाउड फायर स्टोर इज ए फ्लेक्सीबल स्केलेबल नो सिक्वल क्लाउड डाटा बेस टू स्टोर एंड सिंक डाटा फॉर क्लाइड एंड सर्वर साइड डेवलपमेंट मतलब एक ये डाटा बेस है नो सिक्वल डाटा बेस है बेसिकली वो क्लाउड डाटा बेस है ये जिस जो आपको हेल्प करता है डाटा को स्टोर करने में और वो सिंक करने में क्लाइंट और सर्वर साइड पे क्लाइंट और सर्वर साइड क्या चीज़ है सर्वर बेसिकली जहाँ पे आपका डाटा स्टोर है सारा जो सर्व कर रहा है डाटा को और क्लाइंट साइड वो जो आपका यूजर है जो आपकी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है तो बेसिकली क्लाउड फायर स्टोर जो रियल टाइम डाटा बेस है इसका क्या मतलब है कि आपकी डाटाबेस में कोई भी चेंजेस हो गए ना तो वो आपकी एप्लीकेशन में साथ के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे मतलब कि आप एप्लीकेशन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो अगर आपका यूजर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो चेंजेस अपडेट हो जाएंगे आपकी एप्लीकेशन में और आप एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करते हैं तो साथ के साथ अपडेट हो जाएंगे आपके डाटा में जैसे आपकी एक एप्लीकेशन है यूजर जिसमें आप लॉग इन कर सकते हैं रजिस्टर कर सकते हैं और एक नया यूजर आता है वो रजिस्टर करता है तो हुआ क्या कि जैसे वो रजिस्टर पर क्लिक करेगा ना आप उसकी मेल आईडी और उसका पासवर्ड जो उन्हें सेट किया है वो साथ के साथ आपके डाटा इसमें अपडेट हो जाएंगे उसमें ऐड हो जाएंगे और जैसे वो पासवर्ड चेंज करते हैं तो साथ के साथ आपका जो डाटा बेस है उसमें आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा तो ये फायदा रहता है रियल टाइम डाटा बेस का कि साथ के साथ जो है बिल्कुल जो काम है वो प
तो ये हमें हेल्प कर डिसाइड करने में कौन सा डाटा बेस हमारे काम का है हमारी यूजेज के हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ द डाटा बेस में आप कैसे डिसाइड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का काम क्या है अगर आपकी एप्लीकेशन का काम है प्राइमरी सिंक्रोनाइजिंग डाटा विद बेसिक क्वेरी मतलब आपकी एप्लीकेशन जो क्वेरी आप जनरेट यूज कर रहे हैं वो ज्यादा डीप क्वेरी नहीं है सिर्फ बेसिक क्वेरी है तो आप यूज कर सकते हैं रियल टाइम डाटा बेस का और अगर आपकी क्वेरी एडवांस क्वेरी है जिसमें शोटिंग इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है तो आप यूज करें क्लाउड फायर स्टोर का तो वैसे क्लाउड फायर स्टोर जो है वो रियल टाइम डाटा बेस पे ही बिल्ड हुआ है मतलब इसमें रियल टाइम डाटा बेस के लगभग सारे फीचर्स हैं और उसमें कुछ एडोन्स भी है मतलब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो क्लाउड फायर स्टोर ऑफर करता है ऑपरेशन ऑन डाटा में बात करें तो अगर आपकी एप्लीकेशन कुछ जीबी का डाटा यूज कर रही है या फिर उससे भी कम का डाटा यूज कर रही है तो आप रियल टाइम डाटा बेस को यूज करें लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन को जरूरत है हंड्रेड ऑफ जीबीज की हंड्रेड ऑफ टीबीज की मतलब बहुत ज्यादा डाटा जरूरत है तो आपको क्लाउड फाइव स्टोर प्रेफर करना चाहिए डाटा मॉडल की बात करें तो क्लाउड फाइव स्टोर में जो डाटा होता है वो स्टोर होता है कलेक्शन और डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जबकि रियल टाइम डाटा बेस में जो डाटा स्टोर होता है वो होता है सिंपल जेसन ट्री की फॉर्म में मतलब जेसन का ऑब्जेक्ट है फिर सब ऑब्जेक्ट है ही वैल्यू पेयर है जबकि इसमें आपने हम बात करी कि फाइव स्टोर में कलेक्शन और डॉक्यूमेंट की फॉर्म में स्टोर होगा अब ये क्या चीज़ है तो होता है क्या एक कलेक्शन होता है उसके अंदर आप कितने भी मर्जी चाहे उतने डॉक्यूमेंट एड कर सकते हैं और हर डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना वो आपके फील्ड होते हैं और फील्ड क्या चीज़ है एक फील्ड के अंदर की होती है एक वैल्यू होती है एक की होती है एक वैल्यू होती है तो अब जितने मर्जी चाहे फील्ड एड कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि कैसे डाटा स्टोर है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते बात करते हैं फिर अवेलेबिलिटी की तो अवेलेबिलिटी जो है वो रियल टाइम डाटा बेस की थोड़ी सी ज्यादा काफी मतलब माइन्यू डिफरेंस है बिल्कुल लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लाउड फाइव स्टोर डाटा बेस बात करें ऑफलाइन क्वेरीज की तो ऑफलाइन क्वेरीज जो है आप अपने रियल टाइम डाटा बेस में ज्यादा फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं एज कम्पेयर टू क्लाउड फाइव स्टोर तो इसमें भी रियल टाइम डाटा बेस बेटर है ऑफलाइन क्वेरी बेसिकली होता क्या है जब आपका यूजर जो है वो ऑफलाइन है मतलब वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है और उसको फिर भी कुछ ऑपरेशन करने कुछ क्वेरी करनी है तो वो आप कर सकते हैं जो डाटा स्टोर है पहले से आपके लोकल स्टोरेज में उसके जरिए तो वो आप जो है वो रियल टाइम डाटा बेस में ज्यादा फ्रिक्वेंटली कर पाएंगे नंबर ऑफ डाटा बेस इंस्टेंस की बात करें तो आपके जो रियल टाइम डाटा बेस में उसमें आपको हर यूजर के लिए मतलब आप कह सकते हैं हर कस्टमर के लिए आपको एक अलग से डाटा बेस बनाना पड़ेगा जबकि जो क्लाउड फाइव स्टोर है तो उसमें आप सिंगल डाटाबेस में मल्टीपल कलेक्शन और मल्टीपल डॉक्यूमेंट बना के सारा काम कर सकते हैं तो ये था डिफरेंस के बीच में और हमें डिसाइड करना है कि कौन सा आपको यूज करना है आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से लेकिन हम तो ज्यादातर बात करने वाले क्लाउड फाइव स्टोर पर क्योंकि वो नया भी है काफी फीचर्स में एड ऑन भी है अब बात करते हैं कि डाटा स्टोर कैसे होता है हमारे बेसिकली क्लाउड फाइव स्टोर में तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैंने ओपन कर चुका मैं तो इसमें कलेक्शन है यूजर नाम से इसी यूजर्स नाम की कलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट है जिसकी आईडी है आप चाहे तो डॉक्यूमेंट का नेम भी सेट कर सकते हैं ये आईडी है जो खुद सेंड करते हैं तो ये आईडी है और इसके अंदर एक फील्ड है फील्ड बेसिकली दो है और हर फील्ड के अंदर की एल पेयर है जैसे ये फील्ड है इसके अंदर एक की है पासवर्ड और उसकी वैल्यू है जतिन एट ट्वेंटी नाइन और एक फील्ड वैल्यू की है मतलब यूजर नेम और उसकी वैल्यू है जतिन जैन ये जो भी दे रखा है और आप फील्ड एड भी कर सकते हैं यहाँ से जैसे एड फील्ड पर क्लिक करूंगा मैं मैं फील्ड का कुछ नाम दूंगा नेम उसका टाइप सेलेक्ट करेंगे कि स्ट्रीम टाइप का किस टाइप का वो नंबर है बुलियन है मैप है एरिया है कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं फिर हम सेलेक्ट करते हैं स्ट्रिंग और वैल्यू देते हैं इसको जतिन और क्लिक करेंगे ऐड पे तो आप देख सकते हैं कि एक फील्ड और इसने ऐड कर दिया नेम के नाम से जिसकी वैल्यू है जतिन ठीक है तो इस तरह से आप कितने मर्जी चाहे उतने फील्ड एड कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में कितने फील्ड हो सकते हैं और एक कलेक्शन में कितने डॉक्यूमेंट हो सकते हैं और जितने चाहे आप उतने कलेक्शन बना सकते हैं और आप एक बात और जो किया है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर सब कलेक्शन भी हो सकते हैं मतलब कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के अंदर कलेक्शन जो कि प्लस पॉइंट आपको साबित हो सकता है तो दोस्तों ये था बेसिक एक अपने क्लाउड फाइव स्टोर के बारे में आज के वीडियो में सारी इतनी बात करने वाले ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अगली वीडियो से कोड करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे फायर बेस को अपनी एप्लीकेशन में एंड्रॉइड एप्लीकेशन में तो आज की वीडियो को तो यहीं खत्म करते हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलेगा अपनी अगली वीडियो में फायर बेस पर बात करेंगे कुछ नए टॉपिक तो नहीं होगा फायर बेस पर बात करने वाले हैं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद आपका दिन शुभ हो